Доброго дня! Мене звуть Наталія Шоліна. Я живу в родовому помісті Затишне на Кіровоградщині, якому в цьому році виповнилось 10 років. Фактично, це чудова галявина площею більше 2 гектар з різнотрав'ям та біорізноманіттям в оточенні лісу. Протягом багатьох років я заготовляю трав'яні чаї для моєї сім'ї, рідних і близьких людей, використовуючи для цього трави, що ростуть прямо у нас на ділянці, в різнотрав'ї, під лісом, ті, що вирощую спеціально на пряних грядках в нашому лісосаді, а також ті, що ростуть поблизу, на лузі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом виготовлення трав'яних чаїв для щоденного застосування. Корисність трав'яного чаю є беззаперечною. Навіть за ведичною шкалою високочастотності їжі трав'яний чай із справжнім зрілим медом займає перше місце за своїм позитивним впливом на людей. І це ми відчуваємо на собі повною мірою. Як тільки ми замінюємо грубший, нижчий смак більш вишуканим, високим, то вже не хочемо повертатись до магазинного чаю, кави та інших сурогатних напоїв. Для основи свого чаю я найчастіше використовую молоде листя суниці, як вітамінізуючий, зміцнюючий засіб. Найкращий час для заготовлення листячка – це час, коли суниця цвіте або до цвітіння. Що я називаю основою? Основа – це компонент, який займає 50% і більше у складі чаю. Це має бути м'яка за дією і ненав'язлива за смаком трава, на фоні якої більш яскравий букет інших компонентів зможе розкритися в повній мірі. Основою мого чаю також може бути лист реп'яшка, який нормалізує функції організму, виводить шлаки і токсини. Для зими – та періоду небезпечних вірусних захворювань дуже підійде основа з більш виразного за смаком чабрицю. Чабрець – трава з безлічу найдивовижніших властивостей. Почнемо з того, що вдавнину за його допомогою проганяли злих духів із житла. Господині використовували його в якості приправи, а знахарі лікували їм практично всі відомі хвороби. У перекладі з давньогрецької чебрець означає «сила духу». Таку назву він отримав недаремно. Настої і відвари за його участю здатні виліковувати від багатьох недух, полегшувати хворобливий стан, зменшувати шкідливий вплив мікробів і отруйних хімічних речовин. Доповнюють мої трав'яні збори всілякі м'яти, Меліси, лімонник, монарда, ехінацея, квіти червоної конюшини, чайна троянда, пелюстки соняшника, глоду, цвіт реп'яшка, деревій, звіробій, материнка і багато ще чого. Яскраві нотки і сопу, шавлі і сосновий цвіт – це сіль напою. Вони мають дуже виражений смак. І їх слід використовувати з обережністю, щоб не переборщити. Родзинкою ж чаю можуть стати сушені ягодки суниці, смородини, глоду. У всіх перерахованих вище трав немає побічних дій. Їх можна застосовувати абсолютно усім, а вагітним – з обережністю. Як правильно скомпонувати трави? Якщо хочемо чай із тонізуючою дією, можна обрати за основу чебрець і додати такі компоненти, як лимонник, листя, гілочки і ягодки, ехінацею, квіти, стебла і коріння, глід, листочки, квіти, плоди. Заспокійливий збір може виглядати так. Основа з листя суниці або реп'яшка. Додатки. М'ята, меліса, пелюстки чайної рози, конюшина. В жіночий збір можна додати материнку, в чоловічий – звіробій. 
очищаючий чай. Основа з реп'яшка, попавка, деревій, лимонник, монарда, конюшина, чебрець. Чай для протидії вірусним інфекціям в основі має чебрець. Додатки – меліса, липа, ехінацея, пупавка, монарда, конюшина, чайна роза. У мене є також улюблений чай 17 трав, де є всього потроху. Він містить енергію кожної травички в малих дозах. Такий чай є потужною профілактикою практично від усіх хвороб. Усім відомо, що лікувальні та профілактичні властивості трав зумовлені не лише хімічним їх складом. Трави лікують енергетично. Їх дія така, що вони вирівнюють деформації в полі людини, м'яко діючі інформацією на танкі тіла. Повертають людині божественну суть, ясність думок, радість, і здоров'я відновлюється. Для того, щоб чай не приїдався, зробіть різні травяні збори на свій смак або тематичні. Наприклад, чай ранковий, що дарує бадьорість і тонізує, вечірній, що заспокоює і готує до сну. І з улюбленими додатками. Це свого роду творчість. Ви можете навіть підібрати компоненти чаю для себе або усієї родини за допомогою маятника. Рекомендується час від часу, бажано хоча б раз у два тижні, змінювати чай, щоб уникнути звикання. Які особливості заготовки та сушіння трав? Більшість трав слід збирати в період їх цвітіння. Найсприятливіший час для цього – ранкові години. Ніколи не слід збирати під часту усі квіточки з кущика. Потрібно мати вдячність і повагу до рослини і залишити їй можливість дати потомство і посіятися. Є найбільш сильні дні в році для збору трав. Це трійця, дні літнього сонцестояння, купала. Трави потрібно сушити без доступу прямих сонячних променів. Можна використовувати для цього електросушарку, але з моїми обсягами я роблю це на горищі, на спеціальних дерев'яних підрамниках із натягнутою сіткою. Висохлі трави необхідно відразу ж упакувати у скляні ємності або пластикові відерця із плотно закриваючою кришкою. Палетняні мішечки екологічні і симпатичні, але в них є ризик, що заведеться мілька або чай від сирії. Ємності з чаєм слід зберігати в сухому, темному місці. А зараз я покажу, що робити з вже висушеною травичкою. Ось в мене в руках висушена материнка, але це стосується абсолютно всіх травичок, які ви заготовляєте. Ми беремо пучечок. І починаємо подрібнювати його за допомогою секатора. Дуже дрібненько ріжемо. При цьому у нас вхід ідуть як квіточки, листочки, так і штурпачки. Вихід готового чаю при такому способі заготовки подрібнення більший. Але я зазвичай користуюся іншим. Ось ми беремо невеличкі пучечки травички і просто знімаємо сухі листочки і квіточки з цих штурпачків. Утримуємо ось такі ось штурпачки, які можемо або просто виконати, або використати в якості там, ванночок якихось, або ароматичні. Якісь їх властивості можна ще використати. От і готові всі травушки. Всі висушені. Це вот у нас смесь земляники і репешка. Це вот чудесна цвіточна композиція. 
Так выглядит чебрец. Мятки с мелисами. Это вот шалфей. Мятка. Здесь вот материнка. Цвет сосны. И отдельно розовые лепесточки. Все это будет компоноваться в прекрасные, вкусные, полезные чаи. Насыпаем чебрец. Берем мяту. Лиху, мелису, материнку. Лепестки розы. Шалфей. Як правильно запарити чай? Ідеально робити це в глазурованому керамічному або глиняному посуді. У нас велика сім'я, і зазвичай ми запарюємо в зручних чайничках обсягом не менше 2 літрів. Але можна використовувати і прозорі ємності, в яких видно весь чаруючий калейдоскоп з пелюсток у водичці. Головне – заливати чай кип'яченою і злегка охолодженою або не доведеною до кипіння водою. Ну і не забувати чайничок укутати теплою тканиною, або спеціальною бабою накрити і дати настоятись 15-20 хвилин. Друзі, у цій порі вже не всі травки вдасться заготовити, але ви можете спробувати зробити ферментований чай із листя плодових дерев і чагарників. Можна використовувати лист яблуні, груші, вишні, шовковиці, смородини, малини або суниці. Розказую, як виготовити корисний і смачний ферментований чай. Помістити щільно свіжозірвані листочки в скляну банку, закрити кришкою і поставити на сонечко. Почекати, поки листочки підв'януть і змінять колір на коричневатий. Цей процес залежить від активності сонця. Він може тривати від декількох годин до декількох днів. Витягнути листочки – Пом'яти їх скручуючими рухами, чисто вимитими руками, до виділення невеликої кількості соку. І потім ще деякий час ферментувати в закритій банці. Після цього можна сушити їх на сітці або в електросушарці. А можна додатково пропустити ферментовані вологі листочки через м'ясорубку. І після просушування у вас вийде гранульований ферментований чай. Отже, друзі, я вдячна вам за те, що ви передивилися мою лекцію. Сподіваюся, що мої знання стануть вам у нагоді. І ви зможете теж виготовити для своєї родини смачний та корисний трав'яний чай, який можна вживати щодня. Не забувайте, що чай потрібно змінювати раз на два тижні або раз на тиждень міняти склад чаю. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення.